钢铁呢，因为具有多方面优异的性质，包括了高强度、高韧性、优良的加工成型性能，以及很特别的磁性。再加上呢，它的价格低廉，所以呢是当今世界上应用最深最广的材料。另外呢，我们从节能减碳的环保观点而言呢，钢铁呢也是所有金属里面排碳强度最低的一个金属。大概只有铝的六分之一，镁的十分之一，钛的二十分之一。因此呢，以当量的观点来评估，钢铁可以说是最节能环保又可回收再生的一个绿色材料，哦，也是我们因应未来能源转型不可或缺的支柱材料。那我们台湾钢铁产业呢，历经了超过六十年的发展，具有呢非常完整的上游炼钢。中油压钢以及呢下游用钢的产业链，那中钢呢所生产的一些品质优良、价格合理的钢材，我们也提供给国内的下游用钢产业呢做成终端的精品行销世界啊、哦，像是呢有螺丝螺帽、手工具、雨伞、自行车、马达、汽车维修零组件等等，他们的外貌呢，哈、哦。达到世界第一，那我们也推升了台湾的钢铁产业，成为我国造源产业之一，也奠定了我们台湾基础建设、产业发展、国防自主的一个根基，更让世界呢看到台湾工业的实力。嗯、面对碳中和非常艰巨的一个挑战。哦，然而呢，挑战其实也带来机会。我们预期未来，好、哦、拥有碳中和先进技术，以及呢可以量产出低碳产品的企业，未来的业绩呢就会有要进的成长，开创出新的商机。除此之外呢，我们中康也深刻的体会到，未来的竞争呢，不是一个个别产业的竞争，而是呢生态体系的竞争。所以，中钢除了自身去做好碳中和的规划跟实践之外呢，也会秉持下游好、客户好、中钢会更好的一个理念，我们会整合产官学研的资源，协助下游用钢产业力推数位以及低碳的转型，以提升呢绿色低碳的竞争力，并创造共享的绿色新商机，来创造。哦，钢铁更大的一个价值。今年呢，财讯创立年满五十周岁，中钢的股票上市呢，至今呢也满五十年了，可以说是呢，财讯跟中钢在证券市场，我们一起相伴，走过了五十年的光阴岁月。哦，那财讯呢，从始至今都非常的用心经营。今时的报道内容，是众多投资人跟股民了解产业的现况，以及呢未来发展趋势首选的一个媒体。我们感谢，哦，财讯长期关注中钢的经营状况，并对未来的发展策略给予我们很多宝贵的建言跟指导。我们祝福财讯五十周年生日快乐。也期盼财讯呢能与中钢结伴同行，迈向下一个更精彩鼎盛的五十年。